সাপের মাথার মনি বলতে আমরা সবাই জানি এটা আসলে চকচকে কোনো পাথর এই মনি নিয়ে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণার কমতি নেই কেউ ভাবেন মনির অনেক মূল্য তো কেউ ভেবে থাকেন অলৌকিক গুণ ভরা থাকে এই মনি কিন্তু আসলে কি সত্যি বলতে আদৌ কি সাপের মাথায় মনি থাকে সাপের মাথার মনি বললেই ছোটবেলায় পড়া রূপকথার গল্প মনে পড়ে যায় স্মৃতির পর্দা জুড়ে সাপ ও সাপের মাথার ঝলমলে রত্ন সেখান থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে আলো কিন্তু সুকুমার রায় তার হজবরলতে লিখে গিয়েছেন মানুষের বয়স হলে এমন হুতকা হয়ে যায় কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না বয়স বাড়লেই যে কোনো সচেতন মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় বিষয়টা সাপের মাথায় কোনো মনি থাকতে পারে না থাকলে চিড়িয়াখানায় বা বাড়ির আশেপাশে কখনো না কখনো যে সাপেদের সঙ্গে মোলাকাত হতো তাদের কারো না কারো মাথায় সেটা দেখা যেত এমনকি নিজে না দেখলেও অন্য কেউ না কেউ দেখত তারপর বোঝা যায় পুরো বিষয়টা একটা মিথ মাত্র কিন্তু তাহলে সাপের মনিচাকে বলা হয় সেটা কি বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় আসলে এই মনি হল সাপের বিষের কঠিন রূপ সাপের বিষ তৈরি হয় একটি গ্রন্থিতে সেখান থেকে বিষ নির্গত হয়ে সাপের দাঁতে এসে জমা হয় কখনো কখনো বিষ নির্গত না হতে পারলে সেই বিষ জমে কঠিন স্ফটিকাকার হয়ে যায় সেটাই লোকের কাছে সাপের মনি এর রং কালো এ থেকে আলো দূতির বিচ্ছরণ ইত্যাদি কিছু হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই পুরোটাই মিথ প্রগার কল্পনা মাত্র কিন্তু এক শ্রেণীর ভণ্ডলোক যারা নিজেদের সর্প বিশারদ বলে পরিচয় দিয়ে নানা লোক ঠকানো ক্রিয়া কৌশলে আজও সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে যাচ্ছে নকল রত্ন এনে দুর্মূল্য নাগমনি বলে চালানোর চেষ্টা হয় যদি কখনো আপনি তাদের সততা প্রমাণ দেখতে চান তারা দেখাবে তারা আপনার সামনে একটি জীবন্ত সাপ নিয়ে আসবে আপনি নিজ হাতে কাটবেন সাপটির মাথা সাথে সাথে মাথার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে লাল নীল কালো একটি চকচকে পাথর বা মনি আসলে এরকম একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটার পর আপনি যত শিক্ষিত হন না কেন এর পিছনের বিজ্ঞান ও কৌশলটা যদি জানা না থাকে তবে সাপের মাথার মনির অস্তিত্ব আর বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপারটা আসলে অস্বীকার করাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে এর পিছনের কৌশল জানার জন্য আগে জেনে নেই এই সাপের মাথার মনি জিনিসটা কি আগেই বলেছি মূলত সাপের মাথায় কোনো পাথর বা মনি প্রাকৃতিকভাবে থাকে না বা তৈরি হয় না সাপের বিষ একটি বিষ গ্রন্থিতে তৈরি হয় এবং গ্রন্থি থেকে বিষ দাঁতে প্রবাহিত হয় কখনো কখনো বিষ দাঁতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না তখন এই বিষ জমা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে এটাকেই বলা হয় সাপের মাথার মনি এই ঘটনাটি প্রকৃতিতে খুবই দুর্লভ তবে এই জন্য এটি কখনোই কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী নয় এমনকি আপনার ভাগ্য নির্ধারণের কোনো ক্ষমতাই এর নেই আর এটি আংটিতে ব্যবহার করার মতো কোনো কঠিন পাথরের মতো হয় না তরল বিষ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে একটা ইরেগুলার অবয়ব তৈরি করে মাত্র অথচ সর্পমণি বিশারদ ভণ্ডরা আপনাকে সাপের মাথা থেকে এনে দিবে সুন্দর আকৃতির একটি রঙিন পাথর এখন দেখুন কিভাবে তারা সাপের মাথা থেকে আপনার সামনে নিয়ে আসে একটি সুদৃশ্য পাথর বা মনি সাপ এক প্রকার সরিষিপ এর দেহে দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তুলনামূলকভাবে পৌরু ও ফ্লেক্সিবল একটি খোলস থাকে এই খোলস সাপের দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন সাপের দেহে বৃদ্ধি ঘটে তখন সাপ তার খোলস পরিবর্তন করে বৃদ্ধি শেষে তার দেহে এমন আর একটি পৌরু ও ফ্লেক্সিবল খোলস তৈরি হয়ে যায় আমরা সাপের বাইরে এই খোলসটিকেই দেখি যাদের গ্রামে ভ্রমণের অভ্যাস আছে তারা হয়তো এরকম সাপের খোলস পরে থাকতে দেখে থাকতে পারেন এই খোলসটি ভেতরের সাপের দেহের সাথে চামড়ার মতো লাগানো থাকে না অনেকটা চিংড়ি ও কাঁকড়ার খোলসের মতো ফাঁপা অবস্থায় এই খোলসের ভেতর সাপের মূল দেহ থাকে আপনি চাইলে সাপের এই খোলসের এক প্রান্ত একটু কেটে টান দিলে ভেতরের পুরো সাপটিকে খোলস থেকে বের করে আনতে পারবেন সাপের এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে সাপের মাথার মনি দেখানো হয়ে থাকে এই সর্পমণি বিশারদরা প্রথমে একটি সাপের ব্যবস্থা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশীন সাপ এই কাজে ব্যবহার করে তারপর তারা সাপের লেজের দিকে অল্প একটু কেটে সেখানে একটি রঙিন পাথর প্রবেশ করায় তাহলে পাথরটি থাকে সাপের পাতলা চামড়ার বাইরে এবং শক্ত খোলসের নিচে তারপর এটিকে বরাবরের টিউবের মতো চেপে চেপে লেজের দিক থেকে পাথরটাকে সাপের মাথায় নিয়ে আসা হয় এই সম্পূর্ণ কাজটি ঘটে আপনার অগোচরে এরপর তারা পূর্বে প্রস্তুতকৃত সাপটিকে নিয়ে আসে আপনার সামনে আপনার লক্ষ্য থাকে সাপের মাথায় লেজে নয় তারপর আপনি যখন সাপটির মাথাটা কাটেন তখন বেরিয়ে আসে সেই আগে থেকে প্রস্তুত পাথরটি যেটিকে সাপের মাথায় মনি বলে চালিয়ে দেয়া হয় এবং হাতিয়ে নেওয়া হয় মোটা অঙ্কের টাকা এই গুপ্ত বৈজ্ঞানিক কৌশলটা যদি আপনার জানা না থাকে তাহলে আপনার বিশ্বাস করে নেওয়াটা অস্বাভাবিক না যে সাপের মাথায় মনি থাকে সেটা খুব দামি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এমন বিভিন্ন কৌশলের সাহায্যেই জ্যোতিষরা ধোকা দিয়ে যাচ্ছে মানুষদের
প্রিয় দর্শক ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিন নিয়মিত ভিডিও দেখতে বাইন্ন টিভি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ধন্যবাদ